Ja, danke. Das war unsere Auslosung für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, äh, es hat euch äh, gefallen. Die Gruppen ja, ich sagen, stehen jetzt ich fest. Ich, äh, bin. <lacht> ich hoffe, es werden alle spannende Spiele und äh, Moment, das, 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 das ist das Ende, oder? Halt ab, falsche Reihenfolge. Teto, mach du das. Du kannst besser. Ja, ich, ich, ich bin hier nebenbei noch, noch Dinge erledigt, deshalb wunderbar. Willkommen heute zum Auslösungsstream. Ähm, Rahlen an der Seite hat bereits schon das Ende gemacht, das werden wir hinterher einfach dran schneiden, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit, äh, die kriegen wir wieder rein. Ähm, ich bin der Teto, wir beide quatschen so wie eh und je immer durch die Auslösung. Ähm, so auch wieder dieses Jahr und heute. Ähm, ja, das sechste Turnier. Wir haben es mittlerweile geschafft, ein paar Turniere schon zu spielen in den letzten Jahren. Ähm, haben dieses Jahr schon vorweg äh, eine Rekordzahl von 96. Das heißt also, mit 96 Teilnehmern wird das Ganze ein paar Minuten länger dauern. Wir müssen also gucken, dass wir zeitig durchkommen. Rein. Äh, ich so, ja, die Präsentation gefunden. Sehr gut. Schön. Das ja, ich meine, äh, schnell machen und nur wenig reden, das können wir beide sehr gut. Äh, deswegen wird es ja absolut kein Problem sein, hier fix durchzukommen, oder? Wir würden ja. uns doch nie verquatschen. Ähm, ja. ja Weiß nicht. Also wir haben, wir haben im Hintergrund noch ein paar Leute, die noch ein bisschen mithelfen. Das liegt einfach daran, dass wir das alleine nicht schaffen werden. Wir ähm, können kaum ein bisschen auf Sachen antworten. Wir haben einen ziemlichen Delay zwischen allen Stationen. Dementsprechend sollten irgendwelche Fragen sein und wir die überlesen oder nicht drauf eingehen können, dann ähm, stellt zu dem Discord nochmal oder sonst wo oder wir können darauf eingehen. Vielleicht kommt es auch noch, ähm, denn wir haben noch Ravis, der später zu sehen sein wird. Wir sehen aktuell noch ein schwarzes Bild, da haben wir später Ravis. Schon mal danke an ihn. Und äh, Nightclaw. Nightclaw ist gerade für die Folien zuständig. Äh, genau, wir müssen da so ein bisschen gucken. Ich glaube, wir, wir sehen uns gerade so ein bisschen gegenseitig hier, wer gerade welche Folien aufhat. Dann kann man so ein bisschen sehen, dass wir da uns absprechen. Denn ähm, da bin ich gerade nicht genau bei, was ich sehe, aber ich sehe, glaube ich, dass das äh, Duke ist, der schon auf der nächsten Folie ist. Und zwar das sechste Turnier. Wie ist es aufgebaut, rein? Uh, ja, gute Frage, denn ich bin anscheinend irgendwo, wo ihr alle nicht seid oder zumindest sehr hinten dran. Uh. Ja, dann, dann mache ich das. Okay. Ähm, kein Problem. Ich gucke es gerade woanders. Das ist fast schon. Ähm, wir haben das sechste Turnier, wie angesprochen gerade. Wir haben äh, insgesamt dieses Turnier, weil wir so viele Spiele haben, das ein bisschen aufgesplittet. Wir sind ähm, dabei, dass wir gesagt haben, wir haben eine Gruppenphase. Die ist ähnlich wie im letzten Jahr, dass wir sagen können, wir haben vier Jahre. Diese werden dann äh, gegeneinander im GSL-Style gespielt. Was das genau ist, kommen wir dann nochmal zur Gruppenphase 1. Und werden dann ziemlich hart die, das Teilnehmerfeld von 96 auf 48 reduzieren. Also die ersten drei Wochen sind quasi schon, habe ich die erste Hürde geschafft in dem Turnier, habe ich dann meine best of three serien zwei Stück gewonnen, ja oder nein. Ähm, das kann ziemlich heftig sein, da kann man auch relativ schnell ausscheiden mit zwei blöden Spielen. Ähm, was wir da noch als Option haben, kommen wir später nochmal zu. Aber somit fängt das Turnier diesmal an. Gruppenphase 2, äh, die haben wir reingeschoben rein. Die ist neu. Ja, das ist sehr spannend. Ich versuche gerade im Hintergrund ganz viele Sachen zu, öffnen, äh, zu öffnen und äh, rumzuschieben. Äh, Gruppenphase 2, ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran. Äh, ja, das sind dann nur noch 48 Spieler. Ähm, wir waren bei sechser Gruppen dann insgesamt da angekommen. Äh, ich ich kenne mein eigenes Turnier schon nicht mehr. Äh, da haben wir sechser Gruppen, da sind wir Richtig. runter auf, ähm, auf sechser Gruppen. Das heißt also, in den Gruppen wird das dann so ablaufen, dass wir in den acht sechser Gruppen die Gruppen ersten jeweils weiterschicken in die Top 16 direkt. Platz 2 und Platz 3 aus den sechser Gruppen, die müssen dann noch Kreuz spielen, wer ebenfalls ein Ticket für die Top 16 zieht. Also da macht der erste Platz schon Sinn, man spart sich eine komplette Runde. Wie die Gruppe aber generell aufgebaut ist, wir haben in der sechser Gruppe ein einfaches round robin system beziehungsweise man spielt nur einmal gegen jeden Spieler. Also keine Hin- und Rückrunde oder sonst irgendwas, das wären zu viele Spiele. Diese Runde beträgt also insgesamt fünf Spiele. Ist man in den Top 3 nach fünf Spielen, ist man weiter. Entweder direkt in die Top 16 oder muss noch mal eine Art Qualifikationsspiel für die Top 16 spielen. Da gibt es auch noch mal eine best of spiel serie dazwischen. Platz 4 bis 6 scheiden an der Stelle auch aus. Also auch da halbieren wir runter auf 24. Und die Brackets dann wie angesprochen, von den 24 gibt es Freilose für die Erstplatzierten. Und die Zweit- und Replizierten spielen dann für den Einzug in die Top 16 und von da aus sind wir dann auf einem einfachen Best of Three Single Elimination Final Bracket runter. Jo. Danke. Die Auslosung. Kriegst du das denn rein? <lacht> so, uh, auch, ich auch ich, ich weiß nicht, mein, mein Gehirn ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen gebraten, aber <lacht> äh, ja, wir, ich meine, wir haben jetzt für die erste Gruppenphase äh, dann vierer Gruppen müssen also insgesamt 24 Gruppen erstellt werden. Dafür haben wir einmal äh, ja, 24 Spieler rausgesucht, die die Gruppenköpfe darstellen werden. Äh, 
damit wir halt das Ganze so ein bisschen entzerren, dass wir nicht äh, gleich vier Turnierfavoriten in der allerersten Runde in einer Gruppe haben. Äh, ja, und äh, die genau. werden wir dann zunächst auf äh, alle Gruppen verteilen und danach werden wir die Gruppen auffüllen mit den restlichen. Äh, jetzt müsste man kurz Kopf rechnen können. Äh, ich genau, glaube nicht. Da, 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 wir, da, wir kommen wir gleich noch zu. Genau. Genau. Da kommen wir gleich noch zu, wie die Auslösung genau abläuft. Machen wir gleich. Wir sind so bei den ersten 6-7 Minuten. Da kommen wir erstmal alle noch an. Rein auch, da wird es auch noch nicht schaffen. Äh, wie angesprochen, insgesamt 96 Spieler. Das ist also für uns tatsächlich auch äh, 50% mehr, ähm, mehr Arbeit. Fragezeichen, aber auf jeden Fall auch äh, mehr Spaß für alle Beteiligten. Ähm, warum haben wir Gruppenköpfe? Die Frage ähm, haben wir im letzten Turnier schon mal ein bisschen abgeklärt. Äh, wir hatten einmal Qualifier ausprobiert vor Jahren, so wie das Main Tournament, dass man sagt, man muss Spiele spielen, wir nehmen nicht alle mit ins Turnier, was aber wenig Sinn machte, weil wir nie mehr als 64 Spieler hatten und dann welche auszuschließen schon im Vorfeld, das macht das Turnier noch kleiner, noch schneller, macht irgendwie auch keinen Sinn. Dementsprechend ähm, ist quasi so ein bisschen die erste Gruppenphase leicht so ein bisschen wie der Qualifier, ähm, da muss man sich eben behaupten. Ähm, wir nehmen für Seeding immer so ein bisschen die Leistung aus den letzten drei Turnieren, so eine Art Dreijahreswertung. Die ähm, nehmen wir aber nicht komplett, weil wir jetzt auch mehr Gruppen haben, als wir eigentlich immer genommen hätten. Wir haben immer so gesagt, wir nehmen eben die 16 Spieler und dann ist das soweit abgehandelt aus dieser Dreijahreswertung. Das heißt also, es ist eine Mischung zwischen Skill, wie weit ist man gekommen, wie gut lief die Turniere, aber auch ein bisschen Loyalty. Wir haben zum Beispiel Leute, die haben es dreimal in die Top 16 geschafft. Damit hätten sie dann teilweise sogar auch einen Spot als Gruppenkopf. Ähm, da wir aber noch ein paar mehr haben und die noch irgendwie auffüllen müssen, wird es ein bisschen schwerer. Wir haben also dann trotzdem diese Liste aus den letzten Turnieren noch weiter beobachtet, haben aber auch noch die internationale Leistung noch bewertet, die Ladder- und Community-Rennen noch ein bisschen mit beobachtet und ähm, das ist dann so ein bisschen, wir wollen dann versuchen, ein paar Spieler rauszupicken, dass es eben diese Todesgruppen nicht gibt und es ähm, ist ziemlich schwer, dann Schlüssel zu finden, also da muss man am Ende sehen, was wir da uns überlegt haben, welche Gruppenköpfe wir noch nehmen. Ich glaube, die letzten ein, zwei Plätze waren wirklich Coinflip-mäßig entschieden. Da hatte dann jemand in Turnieren viel mitgespielt, dafür wird aber ein Jahr lang mehr Wendopause gemacht. Andere Leute haben das ganze Jahr lang sehr viel mitgespielt. Vielleicht letztes Jahr im Turnier keinen Erfolg gehabt oder nicht mitspielen dürfen. Liebe Grüße an Schulzer. Ähm, und da muss man eben so ein bisschen beobachten, welche Leute sind da am meisten sinnvoll. Und ähm, ja, ich kann schon sagen, es ist, ähm, ich glaube, schwerer als sonst. Ich glaube, so eine einfache Liste wäre sehr viel einfacher. Aber ähm, ja, am Ende waren es tatsächlich wirklich ganz, ganz haarscharfe Entscheidungen und auch Coinflip-Entscheidungen dabei. Wir saßen ich zusammen glaub... und haben gesagt, ja, jetzt machen wir einfach ein. Na, ich glaube, gerade die, die Tatsache, dass wir eben mehr äh, als sonst nehmen mussten, äh, hat das Ganze noch ein bisschen erschwert, weil in Top 16 hätten wir wahrscheinlich einigermaßen okay hingekriegt und gesagt, äh, vielleicht, vielleicht nicht perfekt, aber damit kann man gut arbeiten, aber Ebenso die letzten äh, zwei, drei Plätze jetzt hier für die Top 24 waren dann halt auch schon äh, etwas, wo wir etwas länger diskutieren mussten, wo wir ein paar mehr Optionen hatten und dann und schlussendlich für ein paar Namen entscheiden mussten. Äh, was man noch sagen kann zu den Gruppenköpfen abschließend, ähm, man soll sich da jetzt irgendwie nicht irgendwie ankommen und schlecht fühlen und zeigen, er ist Gruppenkopf, ich nicht, ich werde jetzt irgendwo reingelost, habe einen schweren Gegner vielleicht, vormerklich. Ähm, das ist einfach so ein Ding. Dieses Turnier ist so eine, einfach die, die Aufnahme für die nächsten Gruppenköpfe, nächstes Jahr auch wieder. Also jetzt ein gutes Ergebnis abliefern, lässt einen nächstes Jahr gut dastehen. Wir haben sehr viele Neulinge dabei, die jetzt dieses Jahr angefangen haben, wo wir einfach gar nicht diese große Übersicht haben. Ähm, wir sind also sehr gespannt, wer uns da überraschen wird im Turnier, wer weit kommt. Und die Leute werden dann spätestens im nächsten Turnier natürlich dann auch hier berücksichtigt, gar keine Frage. Ähm, Gruppenköpfe, wen haben wir uns da ausgedacht? Beziehungsweise, auf wen ist das losgefallen aus den letzten Turnieren, beziehungsweise jetzt ausgesucht? Ähm, da haben wir Talane, tatsächlich unser zweimaliger Turniersieger an der Stelle. Ich glaube, der einzige Turniersieger, der aktuell teilgenommen hat. Weder Eri noch Yoshi sind mit dabei. Vergesse ich den Namen? Ah, das ist... Haben Sie nee. gewonnen? Haben nee, ich glaube, wir haben tatsächlich... Sehr gut. Ja, Yoshi zweimal, Talane zweimal und den Nummer 5 hat vergesse ich jedes Mal. Müsste Eri sein. Eri ähm, Genau, ja. dann haben wir noch Face, wir haben Illus, wir haben Winter, Hitsu, Katobat, Manu, Shivahes, Makno, Hato, Maya, Neko, Skipsi, Teto und Ravis. Und ähm, die zweiten zwölf, die noch fehlen, das wären Schulzer, Titos, Broger, Dr. Diabetes, Ralen, Ray, Tignaldo, Kermit, Bumble, Osora, Dune und Mike Santolos. Ich glaube, die Reihenfolge hier ist zufällig oder vielleicht aus irgendeinem Schema, was ich nicht kenne. Auf jeden Fall nicht irgendein Schema, was gerade irgendwas widerspiegelt, in welcher Reihenfolge man sitzt. Sie ist nicht repräsentativ in irgendeiner Art und Weise. Da ja, sind die Namen teilweise etwas durcheinander geworfen, so, gewürfelt, so wie wir sie ausgesucht haben. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Es geht ja nur darum, wer denn mit dabei ist. Ähm, 
gucken wir das Teilnehmerfeld an. Wir haben es eigentlich aus allen Jahren als Tradition gehabt, die Namen gerne mal vorzulesen und zu gucken, wer dabei ist. Aus Zeitgründen, da wir ja heute drei Jahre länger brauchen, muss man das so ein bisschen überspringen. Ähm, man sieht hier viele Namen dabei, die neu dabei sind, die vielleicht jetzt über dieses Jahr dazugekommen sind. Ähm, wo wir auch selber gespannt sind. Wir haben ein paar Leute dabei, die schon länger mit dabei sind. Ähm, da ist auf jeden Fall Spannung angesagt. Welcher Name fällt mir auf den ersten Blick ein? Vielleicht Wendo Norris, jemand, der dieses Jahr zum ersten Mal die Turniere mitspielt und Co. zum Beispiel. Aber verhältnismäßig auch noch deutlich mehr andere. Kilia, Andy, der ist jedes Jahr mit dabei. Das wäre jemand, der eben über so ein jedes Jahr dabei Gruppenkopf ganz, ganz knapp in den Geschichten dieses Jahr. Dann kommen wir zu der nächsten Liste voller Teilnehmer. Die hört doch gar nicht mehr auf. <lacht> da werden noch ein paar mehr Listen kommen. Deswegen, ja, äh... Lost in Pain, dieses Jahr im Sortlist, glaube ich, ganz gut abgeliefert. Auch manche Community-Rennen sehr überraschend. Woody, auch schon öfter gelesen. Muftai hat in der letzten Zeit einen sehr, sehr starken Sprung gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt. Also wir haben hier sehr, sehr viele Namen, die, die einfach... Ähm, Super Loadpille aus dem zweiten deutschen Turnier oder dem ersten deutschen Turnier, habe ich sogar gegen gespielt, im ersten noch, ähm, hat jetzt den Weg zurückgefunden, hat gesagt, ich habe Bock drauf, so viele Leute, die mitmachen. Juba, ein bisschen auch aus der französischen Community, ein, ein Gruß, ähm, spricht Deutsch, wohnt hier in Berlin und ähm, darf sogar an beiden Turnieren teilnehmen, was er regelmäßig macht. Also das sind so die, die Namen, die wir hier gerade auf den ersten Blick finden. Es ist, wie gesagt, super schwer. Ich hätte auch nicht vorlesen können, solange ich darüber rede. Ist ja ganz schlimm. Ja, irgendwie. Ja. Irgendwie schon. Halt mich da so ein bisschen zurück. Oh, ja. <lacht> ja, ich, ich, ich falle hier durch und ich, ich bin selber überrascht, wie viele Namen dabei sind. Das ist natürlich sehr interessant. Ähm, hier hat tatsächlich, hier... Ja? Hm? Also ja, hier tatsächlich jetzt eher ein paar neuere Namen vor allem dabei. Also ein oder andere Alteingesessen natürlich auch noch dabei. Äh, Kromp, Wunsch, äh, sehe ich jetzt hier noch. Äh, ja, aber überwiegend dann hier doch vielleicht eher äh, Namen, die man nicht, noch nicht ganz so viel oder nicht ganz so häufig gelesen hat. Äh, paar Namen dabei, die vielleicht das erste, das zweite Jahr dabei sind und äh, ja, bin mal gespannt, ob von diesen Namen jetzt hier vielleicht äh, irgendwie der ein oder andere ein wenig Wirbel verursachen kann. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Schwung von Teilnehmern. Oh, ich sehe Thea. <lacht> Thea ist dabei. Äh, ist immer so unser Ersatzjoker tatsächlich. Immer wenn das Turnier fehlen noch drei Anmeldungen, dann kommen die letzten drei Tage, kommt dann Thea um die Ecke und sagt, ich mache auch wieder mit. Ähm, liebe Grüße gehen raus. Äh, und auch hier. Wie gesagt, wir haben in diesem Turnier mit über 50% mehr Spielern auch wirklich sehr viele, die zum ersten Mal Turniere ausprobieren, mitspielen. Ein paar Wiederkehrer. Und auch hier gibt es ein paar dabei, äh, wo ich jetzt schon sagen kann, ich bin, bin gespannt. Manche Namen... Ähm, Erwarte hohes, ist viel gesagt, aber könnten durchaus überraschen, schätze ich mal. Ja, also definitiv durchaus einiges an äh, Qualität dabei, auch bei neueren Spielern. Von daher bin ich äh, gespannt, wie sich das Ganze dann im Turnier entwickeln wird und wie sie sich auf die Gruppen verteilt werden, weil da können durchaus einige spannende Spieler auch bei rumkommen. Genau, und äh, wegen dem Rumkommen und den Gruppen, äh, wie angesprochen, Gruppenphase 1, damit beginnt unser Turnier. So ein bisschen unser Qualifier-Ersatz, und zwar GSL-Style Double Elimination mit vier Spielern. Wir haben also vierer Gruppen, wo wir aber nicht gegen jeden x-mal spielen, sondern wir spielen Best-of-Three-Serien. Und zwar Spiel 1 ist immer Standard, Spiel 2 ist immer Open, Spiel 3 wird casual Punkt sein, wenn benötigt. Ähm, für jede Runde hat man dann sieben Tage Zeit. Äh, wenn der Gegner vorher feststeht, darf man auch gerne vorher schon spielen, gar keine Frage. Ähm, wichtig ist nur, dass wir so im Januar gerne mit der Gruppenphase durch sein wollen. Ich glaube, die Deadline ist irgendwann zum 28. gesetzt. Irgendwie so um den, um den Dreh rum, 29. Äh, Leute, die die Regeln lesen, wissen das mit Sicherheit besser als ich. Ähm, was natürlich passieren kann, ist dann eben, dass man auch gegen den gleichen zweimal spielt. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Ähm, was wichtig ist zu erwähnen, wer zwei Begegnungen gewinnt, aus diesen maximal drei Wochen, die wir spielen, der kommt direkt weiter in die nächste Runde. Wer zwei Begegnungen verliert, ist für das Turnier leider ausgeschieden. Das ist, wie gesagt, zum Anfang sehr knallhart, sonst geht das Turnier zehn Jahre. Das ist ein bisschen der Trade-off mit so vielen Spielern. Ähm, was man aber dazu erwähnen muss, solange man noch ein Spiel spielt, hat man immer Chancen, weiterzukommen. Das ist eine wichtige Kleinigkeit. Also es kann nicht sein, dass man sagt, ah oh, nee, ich habe eh keine Chance, jetzt ist alles blöd. Nur weil ich irgendwo 0-1 hinten liege in der zweiten Woche schon. Ähm, solange man ein Spiel hat, kann man es immer weiter schaffen. Das sollte man einfach dabei behalten. Das ist eine Sache, die im Rando sehr wichtig sein wird. Und ähm, dementsprechend einfach die Motivation nicht verlieren und einfach nochmal was ausprobieren. Was ist GSL-Style? Ich habe also ein kleines Bildchen hier vorbereitet. Ähm, man sieht es eben, man hat also in der ersten Woche zwei Spiele gegeneinander spielen. Äh, die Gewinner spielen dann in der zweiten Woche gegeneinander. Die Verlierer spielen auch in der zweiten Woche gegeneinander. Sodass in Woche 3 nur noch die Spieler übrig sind, die 1 zu 1 stehen. Die eine Serie gewonnen haben, eine Serie verloren haben. Quasi leichtes Swiss-Format. 
Und so gibt es am Ende eine Endtabelle. Der Spieler auf Platz 1 hat beide gewonnen, ist also oben mit 2-0. Der zweite Spieler ist der, der Woche 3 gewonnen hat. Der dritte Spieler ist der, der Woche 3 verloren hätte. Der vierte Spieler ist der, der nach zwei Wochen leider der Schwächste war. Ähm, kommen wir auch so ein bisschen auch zur Auslosung, was das angeht. Wir werden gleich in jeder Auslosung, in jeder Gruppe immer vier Namen ziehen. Eins bis vier. Und ähm, in der Reihenfolge wird nachher auch die Gruppe dann auch zusammengestellt. Das heißt also, eins ist der Gruppenkopf, der wird gegen Platz 2 spielen. Platz 3 und Platz 4 in der Reihenfolge der Auslösung ist das andere Pärchen. Also wir werden es nachher auch sehen, man hat eine kleine Trennlinie dazwischen, nur dass wir das Format verstehen, wie wir das jetzt ziehen. Wir haben also unsere Double Elimination Gruppe und äh, Platz 1 und 2 in der Reihenfolge der Ziehung spielen gegeneinander. Platz 3 und 4 auf den Folien ist das zweite Pärchen. Genau, da haben wir noch einen Ablauf der Ziehung rein. Phew. Das ist übrigens jetzt der Punkt, wo wir gleich dabei sind zu ziehen. Also wir haben es jetzt gleich geschafft, die ersten 15 Minuten sind rum. Ja, ich meine, wir hatten es, oder ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen, äh, wir haben eben zwei Töpfe, wenn man so will, beziehungsweise die Namen werden dann äh, zweimal auf Topf aufgeteilt, ausgehend gezogen wird. Äh, zuerst ziehen wir die Gruppenköpfe, die werden auf Position 1 in der Gruppe dann gesetzt. Äh, ja, da gehen wir einmal alle 24 Gruppen durch, ziehen jeweils einen Namen aus dem Topf und setzen den in die jeweilige Gruppe. Und im Anschluss daran, wenn die Gruppenköpfe feststehen, dann gehen wir die Gruppen von vorn durch und füllen die nacheinander auf, ziehen also aus dem zweiten Topf, aus den verbliebenen Spielern eben drei weitere Namen, um die Partien in der jeweiligen Gruppe äh, festzustellen oder, oder festzulegen. Ja, und das ist im Prinzip genau das, was jetzt gleich jemand machen wird und das ist der gute Ravis. Also der eine, was sich darauf freut. Uh, Ravis seit Ewigkeiten Ravis schon. Ich, ich weiß gar nicht, wann du angefangen hast. 1973, schätze ich mal, hat Ravis sich hingesetzt und äh, hat gesagt, für die deutsche das Community macht er gerne die Auslosung. Ähm, hat mehrere hundert Kilo zugenommen für die Überraschungseier, die er essen musste. Aber dafür ist er immer jährlich dafür da und bereitet uns Spaß und Freude, indem er die Auslosung durchführt. Ähm, hat damals sogar mit mir so ein bisschen im Helferteam, hat ein bisschen mitgeholfen im Hintergrund und ist jetzt den, dem wir auch einfach vertrauen über die Jahre, wo wir sagen, natürlich, du darfst es gerne machen. Also da ist alles, da können wir uns gerade ins Feuer legen, Ravis als, als Ehrenmann, derjenige, der die Namen zieht. Äh, wir haben gesagt, wir fangen an mit der äh, Gruppenkopf-Geschichte, Gedönsel. Das ist dann also gleich dein, dein Einsatz, Ravis, dass du da ähm, schon mal die Gruppenköpfe, äh, die 24 Stück, in den großartigen Ravis-Kochtopf legen darfst. Wunderbar, da fallen nochmal zwei raus, aber wir wissen ja, wer das gewesen sein könnte. Und jetzt kommt eben der Einsatz, wo wir es viel einfacher haben. Wir gucken einfach, wie Ravis gleich zieht und noch ein bisschen mischt. Nightclaw ist der, der die uns die Namen in die Liste reinwerfen wird. Das heißt also, Ran und ich haben den einfachsten Job, wir gucken einfach nur. Das ist wunderbar. Also, ähm, wir dürfen, denke ich, gerne anfangen, dann sind wir etwas eher durch. Ravis, Stop. Walter deines Amtes, wir ziehen die Gruppenköpfe von Gruppe A bis X. Ich habe noch überlegt, wie lange dauert das eigentlich alles, aber es dauert immer ewig. Das ist ewig. Gucken, wie schnell das geht. Ja, wenn wir Glück haben, dieses Jahr noch fertig. Oh, Gruppe A bekommt als Gruppenkopf Magno. Magno Hato. Gut. Und so wird es erstmal jetzt nächsten 23 Namen weitergehen. Also wir werden noch keine großen Überraschungen haben, keine Platinen irgendwie sehen. Also wir fügen erstmal die Namen ein. Und ähm, danach füllen wir dann, wie gesagt, die Gruppen auf mit den restlichen Spielern. Ab dem Zeitpunkt werden wir also jede Gruppe direkt finalisieren. Wir haben Kermit für Gruppe B. Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir noch überlegen, noch mal drei Sätze zu erzählen zu den Laden vielleicht. Magno, auch vor zwei Jahren angefangen, letztes Jahr durch seine Leistung eigentlich auch schon Gruppenkopf gewesen, aber jedes Jahr war er weit gekommen, einer der starken deutschen Spieler. Das ist das Sortless turnier gewonnen. War Magno oder was, Burgor? War ein Finale, war spannend. Magno hat gewonnen, meine ich. Hitsu! Ja, natürlich, nach Kermit kommt Hitsu, wunderbar, da kann man das beides auch nochmal in einem abgrasen, quasi. Ähm, das sind auch zwei Spieler, die sehr lange mit dabei sind. Ähm, auch in der Invitational aktuell noch spielt. Ich glaube, Hitsu spielt morgen oder heute noch. Und äh, Kermit... Hitsu spielt in einer halben Stunde. Ja, Hitsu spielt gleich noch. Also sehr starke Gegner, international bekannter als in der deutschen Szene. Da vielleicht ein bisschen zurückgezogen, aber das soll natürlich nichts heißen. Trotzdem sehr bekannt. Tignaldo für Gruppe D. Einer der neuen Spieler, ähm, wo es super schwer war. Ich glaube, Tignaldo, du weißt es besser. Du hast, glaube ich, dieses Jahr 300 Ladder Races gespielt oder so. Und ähm, das sind so Sachen, die natürlich auch noch einen Faktor spielen. Du bist eine Aktivität. Jetzt im deutschen Turnier letztes Jahr, glaube ich, dann unglücklich ausgeschieden. Und dieses Jahr einfach mal sehen, dann was äh, passiert. Schulze auf Gruppe E. Ja, 
Tegnaldo hat vor allem über das Jahr hin auch noch so ein paar Leistungen gezeigt im Swordless Turnier äh, durchaus überzeugt äh, in den ersten Runden. Ähm, Warte mal, Schulz. Ja. Ja, äh, <lacht> deswegen Schulz da weiter. kam er da Fadig, halt auch noch Fadig. in Ruhe. Schulzer, äh, ja, konnte letztes Jahr nicht mitspielen. Ah, aber... schade, Schulzer ist schon gesetzt. Ich bei Shiva Hills auf Gruppe F. Ja, Schulzer ja. ist eben äh, dieses Jahr im Main Tournament Zweiter geworden. Äh, oh ja. Das hat man vielleicht gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ich habe es regelmäßig vergessen dieses Jahr. Also äh, muss man sich jedes Mal wieder dran erinnern. Auch wenn ich zweite Finalspiele tatsächlich kommentiert habe. Wir hätten aber die Gruppenkürfe vorher zuteilen können, aber wir, wir mochten das immer, dass wir dieses Jahr so viele Spiele haben schon gefunden. <lacht> Deshalb wir bleiben uns da einfach treu. Ähm, Shiva heißt uns Kipsi, das passt auch wunderbar. Ähm, zwei Leute, die ich auch schon sehr lange kenne, äh, auch schon lange mit dabei. Den Deutschen stehen auch immer mit am Start gewesen. Ähm, Shiva heißt auch relativ weit gekommen jedes Mal, wenn er mit dabei war. Ich habe letztes Jahr immer ausgesetzt. Skipsy ist der, der immer so Inverted gar nicht mag. Mittlerweile... Ich kann es schon sagen, ist er in Wörter doch schon sehr gut geworden. Also, äh, er nimmt es immer noch ein bisschen als Meme. Ich würde ein bisschen aufpassen. Illus! Ja, wo wir gerade von Inverted gesprochen haben. Äh, ja, Einer der wenigen Spieler, der halt wirklich sehr, sehr gerne äh, auch schon immer Inverted gespielt hat. So. Ja, Illus hat das deutsche SGL Live, äh, SG Live Qualifier vor zwei Jahren? War das? 2020, drei Jahren? 2019. Und oh, äh, war ja, jetzt Platz zwei geworden. geworden. Dieses Jahr hingeflogen, dieses Jahr zweiter geworden, international im Turnier, letztes Jahr. Katobat! Unser, unser Dorf-Spieler. Äh, Illus ist, glaube ich, noch zweiter Platz im, im Koskis geworden. Genau, Kleines hinter Spiel. einem gewissen Schulzer. Genau, genau. Ähm, die deutsche Spieler sind also überall vertreten, die meisten haben irgendwo eine History. Ja, Kattel hat auch so ein bisschen jedes Studio mit dabei. Jedes Studio kommt da relativ weit, eher der Dorf-Spieler. Aber auch das nichts, wovon man dann sagen müsste, er kann Rando nicht. Er spielt nur sehr inaktiv, aber eben in der deutschen Community immer in jedem Jahr aktiv zu den Turnieren. Ähm, glaube so wie Maya Neko, da haben wir dann zwei getroffen, auf denen er mich sehr gut zutrifft. Ähm, Maya spielt zwar auch ein bisschen mehr international, sieht man da auch häufiger, aber auch Maya, eine der Spielerinnen, die einfach jedes Jahr im deutschen Leben mit am Start sind und auch jedes Jahr immer die Runden irgendwie ganz gut explodieren und dann irgendwo dann rausfliegen, aber sehr konstante Leistung über all die Jahre und dementsprechend über diese Liste noch als Gruppenkopf gesetzt. Dr. Diabetes. Rein. Einer der neueren Namen definitiv. Äh, war, war glaube ich, R äh, Rival Cup äh, Gewinner vom letzten, ne, oder ne, Challenge Cup. Challenge Cup war das. Rival Cup war Winter. Challenge Cup dieses Jahr. Dr. Diabetes ist, glaube ich, gewonnen. Uh, ja, wir sind gespannt, ob er diese Leistung hier dann tatsächlich auch ins Turnier uh, übersetzen kann. Um, ja, geht aber auch direkt weiter. Ray 07. Uh, auch die letzten Jahre immer aktiv in der Community, so ein bisschen weniger geworden, aber immer noch, wenn er dann spielt, starker Spieler und dementsprechend auch immer diese Runden weit gekommen, dass man ihn da berücksichtigen muss, was auch als Gruppenkopf angeht. Und ähm, das ist immer so eine der Dinge, dann gucken, wie es dann dieses Jahr läuft, äh, wie weit man dieses Jahr wieder kommt, wie viel Random Bock man hat. Ansonsten schläft man immer so ein bisschen ein, dass man weniger oder mehr spielt. Da hast du gerade Winter angesprochen. Spielt eigentlich relativ konstant in der Community auch immer mal wieder mit. Äh wie gesagt, letztes Jahr den Rival Cup gewonnen, dann halt unser zweites Turnier für diejenigen, die halt in der ersten Gruppenphase ausgeschieden waren. So von daher äh, eben vielleicht so eben auf diesem Sprung nah dran eben in die Brackets kommt, kommt können oder auch nicht. Hat auf der Ladder auch äh, durchaus übers Jahr überzeugende Ergebnisse gehabt. Das war ich nicht, das machst du. Äh, Teto braucht man nicht viel zu wissen, der äh, labert viel und spielt auch irgendwo ein bisschen Rando. Äh, warum der Gruppenkopf ist, keine Ahnung. Ich äh, muss gerade eingeschrieben bis Stand, glaube ich, auf der Seeding-Liste irgendwo sehr weit oben, deswegen mussten wir ihn reinnehmen. Es, es war ein sehr glückliches Jahr bei mir. Top 16 Main Tournament, Platz 2 im letzten deutschen Turnier. Das ist eine Leistung, die im Rando eben Erwartungen bringt, aber auch schwer zu halten sind. Äh, Titus. Das sind so Namen, wo man auch wieder sagt, so ja, das ist auch so Stück für Stück sehr, sehr stark reingekommen in diesem Jahr. Ähm, Hast du noch was erzählt zu Titus? Wo du ja, hast Titus so hat ja. auf jeden Fall die Gruppenphase des Main Tournaments erreicht, hatte dann, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Gruppe erwischt. Äh, von daher hat es dort nicht in die Brackets geschafft. Aber äh, starke Leistungen äh, auch bei der Ladder, äh, auf der Ladder übers Jahr im, in der League, äh, in der Open League, äh, gute Leistungen während der Gruppenphase geschafft, dann unmöglich äh, ausgezogen. Ja, Gut. Mike Santalos für Gruppe P. <lacht> Danke, ja. Mavis. Das ist, wenn wir uns verquatschen, muss wir ein bisschen etwas Druck machen. Ja. Ähm, Max Hunter, das war letztes Jahr kein Gruppenkopf und ähm, das war so ein Name, wo ich mich irgendwie ganz gerne hätte für eingesetzt, weil er war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr stark reingekommen, hat aber letztes Jahr dann eben ein super starkes Turnier gespielt und da gibt es dieses Jahr keine Zweifel. Punkt. Max Hunter ist einer der stärkeren Spieler, die wir haben. Ähm, super reingefunden und äh, da hätte ich Angst vor. Ah, ja. Tala, nee. Und auf der Rückseite geht es noch weiter, damit Ravis dieses Ei auch aus der Entfernung schon fühlen konnte, gefühlt. 
Ja, ja es ist hier nichts, nichts gezinkt, aber die ESC erkennen wir. Ja, wie angesprochen, Talane vielleicht einer mit der Hauptfavoriten von mir, also mit Schulz, aber wenn man so das, die Stärke betrachtet. Ähm, aber was genau passiert, muss man abwarten. Zwei Turniere gewonnen, eingangs schon erwähnt. Ähm, ja, also Talane ist schon, schon das Monster. Ja, ich, ich meine, er hat jetzt halt eben Lust auf ein äh, drittes Turnier. Oh Gott, noch ein Monster. Ravis. Ravis in Gruppe R? Perfekt. Das passt. Da brauchen wir nichts ja. zu sagen. Das ist einfach ja. nur, ich glaube, das ist der erste Match, den wir haben. Ravis auf R und, ähm, ja, er, er, kann, er, kann, er kann Eier ziehen. In einer Rekordgeschwindigkeit, sodass wir hier noch in drei Tagen sitzen. Das ist gerade mal 24 da, wir sind noch nicht mal durch. Oh Gott. Ähm, ne, Ravis braucht auch nicht viel zu sagen, auch in den Turnieren immer mit stark dabei. Das fehlt immer das Quentin Glück zum Ende, das ist Ravis Problem. Ähm, Rahlen, na ja gut, dann rede ich kurz weiter über dich noch, Rahlen. Ähm, ich glaube, letztes Jahr sind wir im Halbfinale gewesen. War das das Halbfinale? Oh Gott, das sind immer so das ganz knappe Spiele, es ist so schwer und so anstrengend. Kann hinkommen. Vielleicht Rahlen. das Viertelfinale. Ich, ja, ich oder das Halbfinale. Irgendwo da. Auf jeden Fall hast du mich dann ziemlich lang gemacht. Das war sehr glücklich. Äh, Rahl, ein starker Spieler, springt überall noch ein, wenn er kann und wenn er möchte. In Google G Race ist momentan sehr aktiv. Äh, Brogo. Wir hatten vorhin Magno, das ist so quasi das zweite Stück des Herzleins. Magno und Brogo. Ähm, ja, auch die starken Leistungen. Wir hatten es angesprochen im Swordless-Turnier mit dem Finale gewesen, im letzten deutschen Turnier sehr weit. Spielt regelmäßig auf der Ladder, nicht mehr ganz so aktiv, aber die Leistungen aus den letzten Jahren sind einfach stark genug und reichen eben aus, um zu sagen, das reicht natürlich. Und ähm, Brogo ist auch ein Spieler, wenn er, wenn er im Training ist, ist er gut dabei. So, das Turnier zweite geworden, also yep. er weiß, wie es geht. Face. Ja. Ebenfalls im Main Tournament ist es ja in der Gruppphase aktiv gewesen. Äh, tatsächlich für mich immer so ein Name, der so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, auch wenn er äh, starke Leistung gebracht hat. Äh, war dieses Jahr auch in der Invitational League halt äh, sehr aktiv, knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt, in einer sehr, sehr ausgeglichenen Division. Ähm, ja, sind wir gespannt. Duden! Ja, äh, da fehlen mir viele Worte, die hat er nämlich alle irgendwie verschluckt. Äh, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich kümmere mich gerade noch um Dinge, das ist das Problem. <lacht> ähm, nein, Duden auch da, die, die Leistung über die Jahre hinweg. Ich glaube, da war auch das Leather Place noch ziemlich stark gewesen. Ja, das, das sind eben so Namen, die wir gar nicht so groß hören, aber die einfach mit dabei sind. Bumblebee, auch der Bumblebee in Community rennen immer sehr aktiv und ähm, da auch nochmal viel unter Beweis gestellt. Starke Zeiten gespielt, äh, Leather Ergebnisse waren gut. Ähm, das ist so ein bisschen so, wo wir gesagt haben, wo kann man eine Stärke äh, noch analysieren? Wie angesprochen. Manche Namen kann man sagen, warum die, warum nicht ich oder sonst wer. Es ist, es ist bei einigen sehr, sehr knapp. Ich glaube, Duden, Bumble auch so ein bisschen. Es ist halt ähm, super schwer, weil der Skill sehr stark ist. Osora äh, als letzter Spieler auf X. Kommt das hin? Haben wir keine Eier mehr? Das, das kommt hin. Das war das, das, war das letzte. Das sind, das sind also die Spiele, wo man dann eben sagen kann, mit alles klar, das sind super knappe Gruppenköpfe, die allesamt starke Spieler sind. Und der eine wird Gruppenkopf, der andere nicht. Also wir müssen gleich abwarten. Wir haben jetzt gleich noch die. 96 minus 24 verbleibenden, die 72 und äh, die restlichen 72 Namen werden wir jetzt gleich hier drauf aufsortieren und auch da gibt es einige Namen, die möchte man nicht in seiner Gruppe haben ähm, dementsprechend, äh, Ravis hat auch größere Korbe, also allein der Topf ist schon größer als die Auslösung letztes Jahr insgesamt, ja das ist schon, ist schon, schon Wahnsinn Während Ravis die Eier da gerade alle reinpackt. Das ist übrigens für uns immer der Punkt, wo wir sagen, wir haben am meisten Angst davor, klappt das alles, klappt das nicht. Wenn am Ende irgendwo ein Name fehlt oder ein Übungsreinschluss übrig bleibt, dann haben wir ein Problem. Deshalb also immer da Glück wird an Ravis. Bis jetzt war alles tadellos. Das zeigt heißt ja auch dieses Jahr. Also wir sehen es, der große Topf glänzt wie eh und je. Ja. Heute Morgen draußen wird auch gegessen. Wird von Jahr zu Jahr voller. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, wir haben erzählt, wir sind jetzt bei Gruppe A zurück und wir werden jetzt an der Stelle mit der Auslösung Teil 2, der spannendere Teil, weitermachen. Wir ziehen die zwei alle Namen jetzt auf die Gruppen auf und gucken nach, welche Namen noch dazukommen. Das heißt also, der erste gezogene Name kommt an Position 2. Das wird also das Spiel sein Magno gegen. Und dann kommen die restlichen zwei Namen und wir haben diese Gruppe vervollständigt. Ähm, Ravis, wir, wir dürfen. Wir sind ja auf einem guten Pace, würde ich sagen. Wir verquatschen uns mal, ich, das, das ist noch nie passiert. Ja, weil wir zum ersten Mal mittendrin aufhören, wenn wir einen Satz haben. Da sind wir mitten im Satz und... Ja. Calamarino. Calamarino. Oh. Magno gegen Calamarino ist die Partie in Gruppe A. Das ist der Vorteil, wenn man Calamarino ist, kann man jetzt schon direkt sagen, das war's. Ich kann den schon mal ausmachen. Ich gucke noch zwei Namen an und ich bin fertig für heute. Ähm, dazu gesellt sich in der zweiten Paarung in der ersten Woche... Ich 
Cube Soldier. Cube Soldier. Das ist, das ist jetzt, bis jetzt schon so die Nase, wo man sagt, das ist ja etwas neuer mit dabei, aber viel am Spielen soweit. Also es ist schon, ja. das ist eine Gruppe, und wir sagen es ja, die ersten zwei in der Gruppe kommen weiter. Also es ist nicht so, dass nur einer aus jeder Gruppe weiterkommt, sondern zwei Spieler. Wenn man vielleicht sagt, Magno vielleicht der Stärkste, abzuwarten, dann gibt es aber noch einen zweiten Platz. Um den spielt man mindestens. Und Blacky Rave. Rave. Oh, also das, das, ist, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denke ich. Das sind äh, zusätzlich zu Magno drei Namen. Oh, also da könnte ich vielleicht gar nicht unbedingt sagen, wer da unbedingt Zweiter wird. Das kann sehr, sehr eng werden. Ich bin Oder gespannt. jemand Magno stürzt. Das ist alles vollkommen. Das Favoriten sind möglich. hier nicht weiter. Also Magno gegen Calamarino, Cube Soldier gegen Blacky Rave in Gruppe A. Gucken wir Gruppe B. Kermits Gegner. Oh, wird, wird Nithöger sein. Das ist hm. natürlich äh, gegen Kermit schon ein Brett. Das ist keine leichte Aufgabe. In ja. der ersten Woche. Kermit sehr, sehr erfahren, kann sehr, sehr stark aufspielen. Äh, hat aber auch, hat auch immer mal seine Eigenheiten im Routing. Also es gibt durchaus Punkte, da kann man Kermit auch angreifen. Und äh, weiter in der Gruppe wird noch Evo sein. Evo. Mhm. Auch der in Community Base ist mittlerweile sehr weit oben mit dabei, also gar kein, gar kein schwacher Spieler. Seine Bühne, um sich jetzt hier auf jeden Fall noch zu beweisen. Wie bekommt ihr den Namen so viel gut eingefügt? Das ist Nightclose Geheimnis. Das ist hier der, der Zauberer im Hintergrund. Der ist vorbereitet. Der ist der Einzige, der vorbereitet ist mit Ravis. Also die beiden sind vorbereitet. Ral und ich sitzen hier und haben Glück, dass alles funktioniert. Oh, und, und abschließend wird die Gruppe Markham. Markham noch in der Gruppe. Da gibt es halt so ein, zwei Duelle, die man auf Augen haben kann. Ich denke mal, mit Kermit und Evo hat man dann zwei starke Spieler in Woche 2. Also hier, hier wird Woche 2 super spannend. Markham, Nethöga, Evo, Kermit, die vier Namen in Gruppe B. Kermit gegen Nit. Ivo gegen Marker. Hitsus Gruppe, Gruppe C. Du oh, kommst crazy. crazy. Ja. Dieses Jahr gefallen, am Wendo gefunden, mittlerweile ein bisschen auch im Multiworld. Also, das ist so das, wo man ihn häufig antrifft zurzeit. Ähm, natürlich ne, für Woche 1 immer sehr unangenehm, Hitsu gegen Crazy, das, das möchte man vielleicht vermeiden. Äh, auf der anderen Seite eben die Spiele, wo es nichts zu verlieren gibt. Und äh, verstecken muss man sich dann mal nie. Das ist das Spannende. Und äh, Swunsch in der Gruppe mit Hitsu. Hitsu, Crazy und dann spielt noch Swunsch gegen... Ja, Swunsch ist Swunsch einer der Namen, wo man sagt, das ist auch so ein haarscharfes Ding gewesen wegen den Gruppenköpfen und Co. Wo wir auch genau wissen, wir werden im Hintergrund hier wahrscheinlich unsere Fenster vorbeikartieren müssen. Weil es einfach, es, man, man konnte es nicht fair machen, am Ende die Namen auszuwählen und zu sagen, die sind's. Und Swunsch einer der Spieler, die möchte man vermeiden. Äh, Schurgal noch dabei. Uh, da bin ich gespannt. Das ist Schurgal. es. Ja, Schur Schurgal einer der Spieler, wo ich sage, da bin ich gespannt, was so die Leistung bringt. Also Hitsu gegen Crazy, Swunsch gegen Schurgal. Ähm... Auf jeden Fall eine Gruppe, da ist auch sehr viel interessantes Potenzial vorhanden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die wird nicht langweilig. Äh, Tignaldo darf in der ersten Woche gegen Koval spielen. Auch oh, nicht zu unterschätzen. Ja, Wavis, Wavis deutet schon an tatsächlich. Koval definitiv auch schon sehr, sehr lange dabei, regelmäßig bei den Turnieren gespielt. Äh, auch knapp an den Gruppenkopfpositionen diesmal. Äh, vorbeigeglitten. Da haben sich einfach andere Namen dann doch äh, sich für uns mehr erschlossen. Cookie, Cookie for a day. day. War auch starke Fortschritte gemacht. Hab ich letztens mit Muftai gesehen, die beiden. Das, ist, das magst du auch nicht unbedingt haben. Also mit, mit Koval, Cookie, Tignaldo. Haben wir da auch schon mal eine interessante Gruppe, die sich da bildet. Ja, muss ich Koval auf jeden Fall äh, äh, zeigen, dass er auch seine Erfahrung gerecht werden kann, wenn er hier weiterkommen möchte. Also es wird nicht einfach. Oh! Densen in der Gruppe. Oh, das ist das natürlich. Äh da, da, haben wir, da haben wir so die Sache: Densen, einer der bekannteren Streamern und Spieler zurzeit, äh, mit Tignaldo gegen Koval, Cookie for a Day und Densen. Eine sehr interessante Gruppe D. Interessant ist ein sehr, sehr gutes Wort. Ich, ich bin gespannt, was da passiert in der Gruppe. Gruppe um Schulzer darf in der ersten Woche gegen Essent spielen. Okay, das, das, das hat so ein bisschen was äh, Schicksalhaftes, weil nicht. Denn wenn man sich vielleicht erinnert, äh, Essent, derjenige, der Schulzer im letzten Turnier dann kurz mit sich ersetzen musste und die Gruppe gewonnen hat. Und von daher vielleicht, äh, ja, beinahe Schicksal. 
Ansonsten hat über dieses Jahr auch sehr gute Leistung gezeigt. Er in der Open League in die Playoffs gekommen mit seinem Team. Um, bin gespannt. Und Juba. Juba. Unser französischer Austauschschüler quasi. Ähm, in der Gruppe mit dabei. Auch das nicht zu unterschätzen. In der Open League relativ weit gekommen jetzt auch. Ähm, Race Against the Minutes war es das Team, meine ich. Ja. Und Juba darf in der ersten Woche gegen Ravis Falzkünsche spielen. Oder gegen äh, Luke. Mit ein paar Zahlen hinten dran. Ah, so eine Gruppe, wo, wo, wo ich glaube, Schulzer ist Send, Juba gegen Luke. Das, das, da da wird es schwer für Luke. Und alle anderen sind schon etwas länger dabei. Aber das ist auch wieder so eine Gruppe, man hat wieder nichts zu verlieren. Man, man kann einfach einspielen. Und ähm, vor allem in Woche 1, Schulzer gegen Send, das, das, das ist schon heftig. Ja, no, gibt schön aus. Und Shiva Hayes darf gegen Spiele Willi spielen. Ich glaube, kennen sich beide sogar ein bisschen. Spiele Willi sehr viel NMG gespielt, den Original Speedrun NMG. Und ähm, hat da relativ stark zugenommen, ist also da relativ gut unterwegs, was die Execution angeht, die Ausführung. Und Manu, auch jemand, der NMG spielt, hat man so ein bisschen ein interessantes Matchup einfach nur vom Auf Skill jeden her. Fall. Das, ja. das, das, das ist so. Uh... Zumindest ist es namentechnisch sehr, sehr interessant. Bin mal gespannt. Und Manu natürlich mit viel mehr random Erfahrung, die er hier nachweisen kann. Äh, Keanu Eisen. Ein für mich relativ neuer Name. Habe ich jetzt so noch nicht viel mitbekommen. Aber... Genau, spielt öfter in den Community-Rennen mit. Ähm, und das einfach mal so als, ich traue mich mal so ein Turnier mitzuspielen. Und das ist eben auch die Sache. Wir haben nachher noch was zu sagen wieder für die, die jetzt Runde 1 nicht überstehen. Und ähm, die können dann auch noch mal weiterspielen. Und dementsprechend, es gibt nichts zu verlieren. Man kann nur gewinnen. Erfahrungen, man kann sich hinterher das Spiel nochmal angucken. Man lernt neue Leute kennen. Dementsprechend, oder einfach, wie gesagt, da einfach mal überraschen. Und Goldbuster. Ich glaube, der länger mit dabei ist, auch meistens nur die Turniere zurzeit spielt und sich auch gesagt hat, ach komm, ich mache dieses Jahr, nehme ich nochmal dran teil. Ähm, ist immer so ein bisschen schwerer, weil es eben so viele Wendepausen dazwischen gibt und gab. Ähm, das kann also ein Spiel sein, was, was gar nicht so sicher sein müsste. Also Goldmaster vielleicht mit dem Vorteil, aber wenn Keanu gerade einfach im Spiel sitzt, dann kann das interessant werden. Skipsy sie gegen Kilia. Jetzt geht weiter mit den schönen Paarungen. Oh ja, auch Kilia lange dabei. Äh, hat man Skips hier auch schon alles ein oder andere Mal in Rando getroffen, sicherlich. Äh, ich bin gespannt. Ja, vor allem Skips und, und Andi, die kennen sich ja auch alle. Also das, das sind alles so ein paar Leute, die hängen ab und zu mal im Voice auch rum. Alle, alle kennen jeden irgendwo her. Sehr interessant. Also auf jeden Fall Leute, die bekannt sind. Muftai mhm. in der Gruppe. Vorhin schon angesprochen. Schon jemand, der mir auch ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Zeiten. Einfach nur, wenn man es öfter mal sieht. Es ist, wie gesagt, super schwer. Wir haben 96 Spieler zur Zeit. Da einen Skill über jeden Buch zu führen, das geht einfach nicht. Aber manchmal stechen so die anderen Ergebnisse aus und dann bleibt so ein Name einfach in Erinnerung. Ja. Mal schauen, gegen wen es geht und wie die Gruppe dann insgesamt ausgehen wird, weil einfach wird es nicht. Äh, Müsli. Ja, auch Name. Schon das ein oder andere Turnier mitgespielt hier. Äh, Zwischendurch dann zwischen den Turnieren nicht so aktiv immer, aber dann doch regelmäßig zu den deutschen Turnieren immer wieder da. Ja, auf jeden Fall wird spannend zu sehen sein, wie das Ganze hier ausgeht. Tipps hier an die Mufta Müsli für Gruppe G. Gruppe H, Illus, sein Gegner. Von Ravis ausgesucht ist Satono. Hm. Ah, das ist, ist nicht das Spiel, wo du gerne in so eine Gruppe einsteigen möchtest. Satono auch relativ neu dabei, spielt unter Freizeit, viel privat auch nebenbei noch zu tun. Und dann gegen Illus ist natürlich dann auch ein Brocken. Also Illus, ah, den, den mag man schon lieber umgehen tatsächlich. Ähm, aber einfach reinspielen, es, es kann ja nichts Schlimmeres geben, als zu verlieren und dementsprechend viel Erfolg. Das ist gar nicht leicht. Pro ähm, Tipp gegen Illus, geh nach Pendant Pot, da geht Illus ungern hin. Rando Norris aka Sven Kannenberg. Das ist auch noch in der Gruppe mit dabei. Passt eigentlich ganz gut, also so, so wenn es blöd klingt. Ähm, auch jemand, der etwas neuer spielt und jetzt die Länder für sich entdeckt hat vor ein paar Monaten erst, ein bisschen in den community rennen mitspielt und Co. Schon länger Rando guckt, gar keine Frage. Aber so von der, von, der, von der Spielentscheidung her hat man auf jeden Fall noch mal ein paar Duelle auf Augenhöhe. Das, das mag jetzt erstmal hart klingen. Vielleicht ist der eine oder andere stärker, als ich gerade denke. Äh, vielleicht ist es auch Daruk, gegen den Rando Norris zuerst spielen wird. Rando Norris gegen Daruk, Illus gegen Satoru für Gruppe H. Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Gruppe H, wer sich da dann am Ende durchsetzen kann. Dann, äh, ja, Elo ist wahrscheinlich der Favorit, aber dahinter wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Gruppe I. Katobat darf in der ersten Woche ran gegen Soilwork. Ja. 
Äh, auch das finde ich wird wahrscheinlich ein interessantes Matchup. Äh, Solwork äh, spielt auch über die Jahr, über das Jahr durchaus regelmäßig. Rando war auch in der Open League aktiv. Ähm, ja. Bin gespannt. Das, auch das ist ein sehr interessantes Matchup. Äh, da muss sich Kato auch anstrengen, wenn er es gewinnen will. Und äh, ja, Tricks geht genau in die gleiche Kerbe rein. Äh, vielleicht zwischen den Turnieren oder zwischen den Events nicht immer so aktiv. In der Letter vielleicht auch eher Richtung Cross Keys unterwegs, aber spielt regelmäßig auch die deutschen Turniere und äh, ja, auch äh, Gruppe I sofer, äh, sofern oder bis hierhin. Ja, da, da kann viel passieren. Krom noch in die Gruppe. Karte Matrix oh. Solberg, Tricks gegen Krom. Eieiei, ei, ei. also das, das ist tatsächlich so eine Gruppe, die Gruppe I, da, da möchte ich mich nicht äh, vorne ja. festlegen, wie das Ganze ausgeht. Da kann sehr viel passieren. Ja, das ist die Gruppe, die wahrscheinlich auch jedes Spiel Spaß macht, so zu gucken. Das das vorweg, ohne dass man sagt mit, ja, das wird sehr wahrscheinlich aus Grund von Tatsachen. Das ist eine Gruppe, die, die, ist, die ist wirklich gut. Ähm, Maya darf gegen Imperator Exus in der ersten Runde hinan. Exos äh, zusammen mit äh, Iconic und BB Gaming ursprünglich auch in der League aktiv gewesen, noch eher neu im Vergleich zu Maya, die nun schon wirklich sehr, sehr lang dabei ist, aber Exos spielt stark auf und äh, auch da wird sich Maya anstrengen müssen und ja, Lost, ach, in mit Lost in Pain geht es gleich genauso weiter, also auch hier, Gruppe J entwickelt sich äh, sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, Lost in Pain, ein Name, den man, ich hab ihn, ich sehe ihn, hab super Respekt vor ihm, ein guter Spieler, dann sieht man ihn wieder länger nicht mehr, dann kommt er wieder, dann liefert er wieder ab, also sehr, sehr interessant, das ist einfach immer, wenn Lost in Pain da ist, da kann vieles Interessantes und Gutes passieren. Und oh, Buddhist Man, Buddhist -Man. Oh, ja, die, die Gruppe hat auch Spice. Wo, okay. wie gesagt, in der Open League, jetzt sogar ein Spiel 5, Spoiler. Ähm, das ist, das wird auch interessant, also da geht's um vieles. Maya Neko gegen Exos, Lost in Pain gegen Buddhist Man, Pui. Gruppen E und J sind definitiv äh, welche, auf die man im Auge halten sollte, weil da können durchaus äh, Dinge passieren, mit denen man vielleicht nicht unbedingt von Anfang an rechnet. Der Terminator kommt in Gruppe K zu Dr. Diabetes. Äh, muss ich gerade überlegen, sind sie sich diese Season in der League schon begegnet, oder? Oh, mit Sicherheit hat sich jeder schon mal in der League begegnet. Das, ist so, das sind so die Namen, die ich gerade einfach zu wenig verfolge, aber ich weiß, das ist alles etwas, das kann rückschlagen. Wenn du das nicht weißt, ist es immer gefährlich. Ähm, Loadpillet zum Beispiel dann dabei, und das ist dann auch so ein Ding. Ewig nicht, ewig nicht gesehen und gespielt in den Turnieren. Aber wenn er seine Leistung abrufen kann, mag oder möchte, und das ein bisschen nochmal üben, ein, zwei Mal, auch ein Spieler, der eine Skill-Range von allem hat, aktuell, glaube ich. Also, ist, da ist auch nichts, nichts Ernstes und nichts Ernstes drüber zu sagen, um es irgendwie abzuschätzen. Und Nervendeuch noch dazu. Ja, das ist unser, unser Tracker zurzeit. Also, Nervendeuch hat, glaube ich, dieses Jahr und letztes Jahr so viele Spiele getrackt, da blickt keiner mehr durch. Dr. Diabetes gegen Terminator, Lotpille gegen Nervendeuch für Gruppe K. Gegner von Ray in Gruppe L haben wir Jan B. Uh, uff, das, das wird schon eine Aufgabe. Ray hat sich längere Zeit aus Rando rausgezogen, eher in NMG aktiv gewesen, aber uh, vor allem durch starke Leistungen im vierten Turnier uh, eben hier als Gruppenkopf gesetzt. Und ja, wenn er seine Leistung in Rando abrufen kann, auf jeden Fall uh, sehr, sehr stark. Von daher, uh, da muss Jan zeigen. Wie gut die Entwicklung vielleicht schon gewesen ist. Ansonsten wird es in der ersten Woche schwer. Aber dazu kommt noch der Dash. Ein Spieler, der auch im Vergleich zu vielen anderen noch eher neu dabei ist. Jetzt gerade eben über die letzten Monate Leather und generell Sachen für sich entdeckt hat. Das erste Mal im Turnier dabei. Spielt gegen. Faker Junior. Oh, wow. Oh, oh. oh, ja. das, das, das hat auch was. Zwei neuere Namen. Faker Junior, der Sohn von Name Faker, der jetzt dieses Jahr noch nicht teilnimmt am Turnier. Das ist eine aber... Überlegung, dem Name Faker eigentlich teil. Aber, aber Faker Junior hat da vieles mitbekommen. Also der Dash gegen Faker Junior, Ray gegen Jan. Ja, auch eine Gruppe, wo, wo man sagen kann, da, da kann jeder am Ende auch weiterkommen. Ja. Und auch Faker Junior hat Playoffs in der Open League erreicht dieses Jahr. Also er hat schon seine Entwicklung genommen. Gruppe M wird Winter gegen Holy Smoke die erste Partie sein. Oh. 
Das sind auch alles Weiß. Namen, die schon öfter gegeneinander gespielt haben und ja. nicht nur jetzt hier in Gruppe M in der ersten Runde direkt. Ähm, das wird das auch gar nicht mal so einfach sein. Also interessant, schon mal der Start. Gucken, wie es dort weitergeht in der Gruppe. Und zwar mit Krawalltofu. Aber das sind zwei, die etwas länger schon spielen, etwas bekannter sind. Und jetzt haben wir dann eben mit Krawalltofu jemand Neues dabei. Sehr, sehr neu und ähm, das erste Mal auch diese Erfahrung jetzt zu sammeln. Ist natürlich dann erstmal eine schwierige Gruppe, wenn man die ersten beiden Namen sieht. Aber wir gucken noch, wer dazu kommt. Denn in Spiel 1 darf Krawalltofu zuerst einmal ran gegen. Lackwurst Joe. Joe. Oh. Ja, ich, äh, Letztes Jahr schon überredet, meine ich. <lacht> Durfte ja. da mitspielen, hat sich wieder überreden lassen. Ähm, ich meine, also, hat letztes Jahr auch durchaus starke Leistungen gezeigt. Äh, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr sein wird. Also Gruppe krass. M ist also auch definitiv nichts, was unschaffbar wäre. Ähm. Tantalus für Teto als Gruppengegner in Gruppe N. Joa. Das ist der LDT. <lacht> das ist wirklich die, die T-Gruppe. Was, was haben wir noch übrig an T-Namen? Thea. Thea. Oh ja, Thea. Danke, Wavis. Uh, äh, Wop, äh, Trop Wop G. G. Genau, Wop, Wop auch noch dabei. Ähm, naja, also Tantalus, das ist, das, ist, das, ist, das ist gefährlich. Das sind alles so Sachen, da kann vieles passieren. Ähm, mit Wop ebenfalls. Ähm, ist eine Pause gemacht, was das Wendo auch angeht, ein bisschen auf die Zeit her und Co. Hat jetzt wieder ein bisschen mehr Lust und Motivation, wie es wohl passt. Ähm, auch etwas neuer mit dabei. Und äh, Wop darf in der ersten Woche gegen Merdrio ran. Rio. Ja. Auch nah mit dem in der letzten, jetzt noch eher neu dabei, sieht man in letzter Zeit, dass ein oder andere Race mehr spielen. Äh, bin gespannt, was aus dieser Gruppe wird. Hm, da kann auch, da kann, da können Überraschungen passieren. Das muss man einfach sagen. Das ist Classic Rando. Überraschungen möglich, ja. Retrolink. Ja, Titus gegen Retrolink in Gruppe O. Das erste Matchup. Ja. Fällt mir nicht so viel ein dazu. Ich meine, Retrolink relativ neu die Letter für sich entdeckt. So einen Monat her vielleicht oder so, anderthalb. Ist jetzt halt im Kommen, Titus da natürlich schon ein bisschen vor, äh, Vorteil. Mendo auf Platz 3 äh, oder auf, äh, als Nummer 3 in dieser Gruppe. Ähm, auch das zweite Turnier äh, hat jetzt in der League einen Ersatz gemacht, glaube ich, für BB Gaming. Dann, äh, ja, mal schauen, wie es dieses Jahr so weit wird und wer jetzt in der ersten Woche der Gegner sein wird. Haben wir noch genug Überraschungsei überhaupt? Mimsi. Mimsi. Das Retrolink, Mendo und Mimsi. Auch eine interessante Gruppe. Ah, ah, da möchte ich mich auch nicht festlegen. Das, das gucke ich mir an und sage, puh, da wird es da wird's, oh, noch so viel. <lacht> Call me later, Babys. Oh, yeah. Gib gleich Abendbrot. Gruppe P. Mike Santolos. Darf dann spielen gegen Galaran. Ja. Schweres Los für Geil daran, weil Kantos hat sich sehr, sehr, sehr stark entwickelt, auch dieses Jahr. Ja, aber Geil daran ist aber auch nicht jemand, der, der sagt, davor habe ich direkt Angst. Das ist so ein Punkt. Also diese Angstmentalität, die nicht zu haben und zu sagen, ich spiele das Spiel und ich gebe mein Bestes, das ist, das ist eine Sache, die ist schwer und ich glaube, die kann Geil daran ganz gut. Ähm, Death King. Äh, die beiden, die, 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 die können, kommen wohl nicht voneinander los. Denn, äh. Ja, letztes Jahr, wo Death King noch Gruppkopf war, da war sein gewisser Mike Santalos dann ihm zugewiesen worden und hat die Gruppe gewonnen. Ja. Ähm, mal schauen, ob er sich dieses Jahr revanchieren kann. Das ist das Anrecht wieder zurück quasi zum Gruppenkopf. Ne, und Death King, ich hatte auch schon gegen ihn öfter gespielt. In jedem Turnier ist er mit dabei, mehr in OOT unterwegs. Und äh, darf gegen BW Gaming spielen. Wir haben schon erwähnt, dieses Jahr in der League mitgespielt. Die ersten Erfahrungen gesammelt, die ersten Sachen schnuppern. Mike Santalos geil daran, Death King und BW Gaming. Ja, da, da kann auch ein bisschen was passieren. Also Max Hunterlos wird hier natürlich der stärkste Spieler sein, aber ja, Death King ist glaube ich motiviert. BMW Gaming geil daran auch. Exodus Black für Talane als ersten Gegner. Oh. Ja gut, das ist natürlich immer so die Sache, äh, wenn du gegen jemanden spielst, der schon zwei dieser Turniere gewonnen hat, dann ist das natürlich immer 
eine durchaus nicht einfache Aufgabe, aber natürlich dann auch auf der anderen Seite eine Ehre. Und äh, ja, bin mal gespannt, was da und warum kommt. Dazu kommt Lisandre auf Platz 3 in die Gruppe. Neben Hugo, die Sandra Quashinok. Hm. Das sind eben so Sachen, wir haben dieses Jahr sehr viele neue Spieler dabei. Und auch hier mit Quashinok, ähm, da habe ich gar nicht Anekdoten drüber zu erzählen. Und das sind eben die Sachen, dafür sind die Turniere da. Das ist die Bühne, wo man dann sagt, yo, ich gebe mein Bestes, wir gucken, was passiert. Und über jedes Spiel, über jeden Sieg wird sich dann gefreut. Und wer weiß, wie weit die Reise geht. Talan Exodus, Lisandro gegen Quashinok. Und äh, Ravis zieht seinen Gruppengegner mit Natsume. Gestern wird dazu noch ein bisschen geschrieben, dieses, ja, <lacht> ich, ich verkaufe Informationen sowohl an Ravis über Natsume als auch vice versa, also einfach zukommen, machen gute Preise. Ähm, so ein bisschen dieses, dieses viel geübt, viel gespielt und jetzt gegen Ravis, der Moment, wo man sagen kann, hier läuft jetzt alles mal richtig. Also, abwarten, abwarten. Gaming Dojo. Jupp, Gaming Dojo. Dritter Name in der Gruppe. Auch das zweite Turnier schon jetzt. Schauen wir mal, wer der Gegner sein wird. Und so Ani 3000. Ja, Natsume Gaming Dojo und Ani, die Namen, wo man sagt, etwas, etwas neuerer mit Gaming Dojo vom letzten Jahr noch, wo man das locker auf Augenhöhe, wenn nicht sogar interessant. Und dann Wave ist der, der seine Leistung abrufen muss. So vielleicht als alter Hase in der Gruppe tatsächlich. Ich bin, bin gespannt. Wird eine spannende Sache. Rahlen, deine Gruppe wird zusammengebaut mit Swagmarv. Oh, ich habe auch so oft gegen Swagmarv gespielt. Gegen Death King eigentlich auch. Ich will die Anekdoten alle liegen lassen. Aber das ist, das ist auch so, ein, wie vorhin auch schon. Wenn Marv wirklich im Training ist, sehr, sehr gefährlich. Wenn Marv am Tag ein bisschen schleifen lässt und sagt, naja, ich spiele mal einfach, dann etwas schwächer. Es kann knapp. Top. Geht gleich weiter mit der äh, Anekdote. Noch nicht ganz so lange dabei wie Marv. Äh, auch eher Richtung Dors abgekriegt driftet jetzt über das letzte Jahr. Ähm, aber ja, weiß schon, wie man das Spiel spielt normalerweise. Ja, das ist die Motivationsfrage. Das, ist so, das sind ein paar Spiele dabei, wo man sagt, man hat gemerkt, dass man manchmal die Motivation verliert. Ähm, wie gesagt, gestern das Gespräch mit Natsumo ging auch so ein bisschen darum, man darf im Rando sich nicht mal darüber ärgern, man kann immer so ein Spiel verlieren und die hier Fahrrad <lacht> gegen Skankner, Rade und Zweckmarf ist natürlich so eine Gruppe, die <lacht> das ist ja. so eine Oldschool-Gruppe gefühlt, das fühlt sich an wie alles alte Freunde irgendwie. Warum und bin ich zweimal in der Gruppe? <lacht> und das, das kommt auch dazu, ja, oh Gott. Also das ist so eine Gruppe, einfach, einfach nicht, nicht den die Kopf hängen lassen und einfach mit Spaß spielen, das macht mehr Sinn und Verstand. Und auch mehr Lust, als wenn man irgendwie sagt, äh, ich verliere ja eh keine Lust mehr. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch dann in Derry sagen wird, wenn man gegen Brover spielen muss. Ähm, uh. Derry auch sehr neu jetzt mit am Start. Ein ähm, bisschen in den letzten halben Jahr immer wieder so aktiv. Auch da so ein Punkt, wo ich sehr, sehr schwer die Leistung abschätzen kann. Aber da ist das Perfekte. Was soll gegen Brover schon schief laufen? Man ist vielleicht an der Underdog hier auf der Position und einfach gucken, was passiert. Und ähm, alle überraschen, das ist das Motto. Und das wird sich auch mit der Legend Extreme dann auch sagen in Gruppe T. Auch regelmäßig bei den Turnieren dabei. Uh, ja, mal schauen, wie er dieses Jahr abschneiden kann. Und trifft auf Tech Warrior. Auch da uh, das zweite Turnier von Tech Warrior. Uh, letztes Jahr uh, relativ neu gewesen. Dann tatsächlich mein, glaube ich, erster Gegner gewesen. Bin mal gespannt, wie er sich dieses Jahr schlagen kann. Gruppe U, wir haben das Alphabet fast zu Ende. Und zwar Face gehen gegen Ehemann. Ehemann, super, ein super sympathischer, netter Typ. Öfter mal geschrieben im letzten Turnier schon, wenn wir ein paar Fragen sind und Co. Ähm, auch immer zu den Turnieren Lust und Laune, wenn die Fernsehs irgendwie aktiv ist, das ist immer der Punkt, super schwer einzuschätzen. Weniger dann groß international mitspielen. Ähm, darf dann in Woche 1 gegen Face ran. Äh, Nikoni darf äh, ebenfalls in Gruppe U. 
Ja, die Rechtschreibfehler, die manchmal irgendwo drin sein können. Ähm, wir haben die Listen öfter mal rauskopiert von verschiedenen Namen und dann immer hin und her geschoben. Daher kann das dann sein, dass man die irgendwann beim Abschreiben, dann einmal abtippen oder sonst was, dass hier was eingeschlichen hat. Das ist alles pure Absicht. Und Ter in Gruppe U. Face gegen Ehemann, Nikoni gegen Ter. Okay. <lacht> ja? Lassen wir mal so stehen. Ja, liebe Grüße an Ter. <lacht> Die drei letzten Gruppen. Duden gegen Nekroskai. Für Nekroskai, glaube ich, das zweite Turnier jetzt. Oh. Na, wird durchaus interessant, denke ich, das Match. Äh, Duden muss schon zeigen, äh, warum er hier Gruppenkopf ist. Das wird auf jeden Fall nicht unbedingt einfach. Sinnigschwert. Das ist, das ist auch einer, einer von den Namen, die mir wieder ein bisschen öfters auffallen. Ein bisschen aktiv in der Letter, man hat dann öfter mal die gleichen Races, man sieht dann einfach die Ergebnisse. Ähm, da bin ich dann auch interessant. Also ich, ich, ich eigentlich gucke ich das Turnier nur an, um zu sehen, wer überrascht mich, wen kenne ich noch nicht und wer ist am Ende wirklich äh, weit oben. Und äh, die Desaster könnte zum Beispiel auch sein. Auch da habe ich gerade gar kein, gar kein Buch voll mit meinen Informationen hier. Ähm, aber die werden in solchen Turnieren geschrieben. Duden gegen Necro Sky, Sinitschwert gegen The Disaster. Ja, das, das sind eben genau die Partien, da kann man dann auf sich aufmerksam machen. Und äh, ja, gibt durchaus Möglichkeiten hier. Genau, wir sprechen jetzt noch an, wir kommen nachher nochmal zum Wildwitz Cup und Co. Aber erstmal Quackerito gegen Bumble in Gruppe W. Hm. Ja, Crackerito, Crackerito auch einer von den äh, neu aufstrebenden Spielern zusammen mit Faker Junior eben äh, die Playoffs in der Open League jetzt erreicht kürzlich. Äh, bin gespannt. Also beide durchaus mit äh, überzeugenden Leistungen jetzt über die letzten Monate. Das kann sehr, sehr interessant werden. Und Mr. Navigator, auch Gruppe W. Das sind dann auch so die, die Namen, die spielen öfter mal in den kleinen Races mal mit. Die hat man immer wieder mal gesehen. Ja, yep. ich hoffe, es kommt hin. Das sieht gut aus. Ja, Gott sei Dank haben wir Namen doppelt. Ich hoffe nicht. Ähm, also auch eine Gruppe, die, die tatsächlich äh, sich so über solchen Races so öfter schon mal gesehen hat. Äh, gucken, wen Ravis noch hat. Ich weiß auch nicht, welche Namen noch fehlen. Das ist immer die große Frage. Dirt Bubble. Der fehlt da auf jeden Fall noch. Letztens auch im Chat gesehen. Herr, 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 Herr Bubble soll man ihn nennen. Nicht, nicht Dirt. Das mag er. Also eine Gruppe mit Spielern dabei, öfter mal zu sehen sind, öfter mal weniger. Bumble gegen Quackerito, Navigator gegen Dirt Bubble. Da kann es auch noch mal ganz schön knapp werden. Iconic gegen Osora. Man jetzt bis Gruppe X warten müssen, ne? Jetzt wurde jetzt eigentlich die, 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 die Intense eigentlich durch ist. Ich, ich sag mal so, Babys, die Leute, die sich noch suchen, die wissen, dass sie da drin sind. Also, <lacht> wir, wir können jetzt der Spannung ein bisschen entgegenwirken und sagen, wer fehlt? Wer weiß das? 64.000 Ganz Euro. bestimmt nicht. Ich habe aber keine Ahnung. Nightclaw fehlt noch. Ja, guck Stimmt, mal da an. war irgendwas. Den, den hätte man vielleicht auf dem äh, Schirm haben können. Nee, keine Chance. Ach, das ist doch klar, er trackt ja hier. <lacht> <lacht> Nightclaw macht die Präsentation. Der, war das, der weiß als Einziger, dass er noch fehlt. Sehr gut. Und äh, Woody. Woody auch. Stimmt, der fehlt das, auch. Noch. Das ist auch nochmal eine interessante Gruppe. Noch mal. Osora, Icon, auf jeden Fall. Nightclaw und Woody auch. Äh, Ravis. An der Stelle ganz kurz für dich schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um die ganzen Lose und Töpfe zu bereiten, vorzubereiten. Ähm, ich habe immer Angst, dass du irgendwann Wasser drauf kippst und das einfach als Suppe machst. Aber vielleicht ein andermal. Ähm, wir gehen nochmal ein bisschen durch. Ravis, wir verabschieden uns, glaube ich, erstmal von dir. Ähm, vielen lieben Dank, Ravis 10. Äh, wieder einmal erfolgreich. Wir werden Ravis wahrscheinlich nochmal wiedersehen, wenn es dann später nach der Gruppenphase weitergeht. Wir gehen aber ganz kurz die Gruppen einmal schnell durch und dann äh, reden wir nochmal über den weiteren Verlauf ein paar Minütchen. Bis dann, Wenz. Ähm, Gruppe A. Marken Nohato, Calamarino und Cube Soldier vs. Blackie Wave. Gruppe B mit Kermit gegen Nitoka und Evovo gegen Markham. In Gruppe C haben wir Hitsuyan gegen Creasy, Swunsch gegen Shurgan. Gruppe D mit Tegnaldo gegen Koval und Cookie for a Day gegen Densen. Gruppe E hat Schulza und Ascent sowie Juba vs. Luke. Gruppe F mit Shiva Hayes gegen Spiele Willi und Keanu Eisen gegen den Goldbuster. Gruppe G, Skipsy gegen Kilia und Muftai vs. Müsli. Gruppe H mit Illus gegen Satono und Rando Norris gegen Daruk. In Gruppe I trifft Katobat auf Soilwork und Tricks darf gegen Kromp antreten. Gruppe J 
wird stattfinden mit Maya Nico gegen Imperator Exos und Lost in Pain gegen Bootisman. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so irgendeine Serie, wo man sagt, und rufen sie jetzt an <lacht> und wählen sie für Gruppe K, Dr. Diabetes, die 1, Tominator die 2, Lotpille auf 3, Nervendolch mit der Endung 04. Ja, wenn man irgendwie kreativ wäre, dann könnte man da einige interessante Sachen sagen, aber ich sag einfach nur Ray gegen Jan B und Derdash gegen Faker Junior in Gruppe L. Kreativer war ich nicht, aber mir ist gerade nur aufgefallen, dass wir in Gruppe M nämlich Winter gegen Holy Smoke haben, sowie Krawaltofu und Lackfest Jock. Gruppe N mit Teto gegen Tantalos und Rob G gegen Merdrio. Gruppe O, Titos und Retrolink, Mendu und Mimsi. Gruppe P, bestehend aus Malxantolos, Galdaran, Death King und BW Gaming. In Gruppe Q haben wir Talane, Exodus Black und äh, Lisandre gegen Quashinok. Ravis trifft auf Natsume in Gruppe R und Gaming Dojo auf Arni 3000. Die Partien für Gruppe S waren dann Rahlentankier gegen Swagmarv und Skankner gegen Tanvir Farid. Progo vs. Deri in Gruppe T neben Element Extreme vs. Tech Warrior. In Gruppe U Face gegen Ehemann, Nikoni gegen Ter. Wir gehen die Na äh, Varianten aus, wie man das Ganze sagen kann. Deswegen hier nur noch Duden gegen Necrosky und Zenitschwert gegen Disaster in Gruppe V. Wir können auch immer weniger Worte benutzen. W. Bumble, Quackerito, Navigator, Dirt Bumble. Ich bin aber ein Freund von etwas mehr Worten. Deswegen Osora gegen Iconic und Nightclaw gegen Rudy O. Gruppe X. Uff. So, wir werden Challenge später noch aktualisieren. Wir springen mal ganz kurz rüber, was wir jetzt nochmal haben äh, bezüglich... Ähm hm, mal kurz überlegen. Wir machen das jetzt im Frühstück noch vorher. Wir werden nachher noch die Kanäle auf dem deutschen Discord erstellen, wo wir uns dann auch für die Spielabsprache ein bisschen zusammenhängen können. Wir werden dieses Jahr nicht 24 einzelne Rollen erstellen für 24 einzelne Gruppenkanäle. Das ist einfach super unorganisatorisch und auch für uns einfach nur eine Qual durchzuscrollen. Und ähm, wir hatten Gruppen, da wurde gar nichts geschrieben, in manchen Gruppen war es ein bisschen mehr. Dementsprechend, äh, wir werden einen äh, Channel erstellen, wo wir gerne Threads erstellen könnt. Wenn man das eben nachweislich nochmal festhalten möchte, dann kann man so ein Thread erstellen, Teto gegen Teto 2 und dann sagt man eben, hey Teto 2, wann hast du Zeit, dann und dann. Man kann sich pingen, das funktioniert alles wunderbar auf dem Discord-Server. Man kann das für Privatnachrichten machen, machen wir es über die Art und Weise. Das wird nachher noch aktualisiert, genauso wie das Challenge. Dazu kommen wir auch nachher noch, das ist aber alles eine Wuselei, Challenge ist eine sehr tolle Seite. Wir versuchen das relativ zeitnah up to date zu bringen, kann aber eventuell ein paar Minütchen dauern. So viel nur eben dazu. Für die Gruppenphase 2 haben wir ja gesagt, wir werden insgesamt 24 Gruppen Ersten und 24 Gruppen Zweiter aus der ersten Gruppenphase treffen, die wir gerade ausgelost haben. Das heißt also, dann haben wir insgesamt 8 Gruppen A6 Spieler. Jeder spielt gegen jeden einmal. Die Top 3 ziehen dann weiter. Also wir werden uns da auch wieder von der Hälfte der Spieler verabschieden. Die Auslosung dazu kommt irgendwann Ende Januar. Wir werden das nochmal bekannt geben am ähm, Ende der ersten Gruppenphase. Brackets werden dann relativ simpel sein. Die acht Gruppenersten aus der zweiten Gruppenphase werden bereits in die Top 16 einziehen und die 16 Gruppen zweiten und dritten werden dann in der Runde der besten 24 vorher eben ausspielen. Untereinander, wer dann auf die acht Gruppenersten in den Top 16 treffen wird. Dabei wird jedes Mal ein Gruppenzweiter gegen einen Gruppen dritten treffen. Wer gegen wen wird auch dann nochmal ausgelost werden. Ja, wir, wir losen in jeder Ecke. Also genau. quasi jeden Tag ist gelost. Wir stehen heute auf und losen wir wieder irgendwas. Die nächsten Auslösungen ich mein, werden kürzer sein, vielleicht auch irgendwo hinten dran hängen. Ja. Genau. Ich meine, wenn wir Ravis schon da haben, ne, da, da wollen wir ihn natürlich auch kräftig nutzen. Das, 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 das muss man ja wirklich hier eben. Das Highlight des Turniers, das muss man so weit ausreizen, wie es geht. Und bevor gleich alle weg sind, ähm, wir haben es ganz kurz am Eingang schon mal erzählt, auch dieses Jahr werden wir wieder den Rival Cup ins Leben rufen. Das ist quasi im deutschen Turnier super schwer. Wir haben Neulinge dabei, wir haben altes Eisen dabei. Und ähm, so wirklich das, den Skill zu trennen, fällt halt unglaublich schwer. Und da ist die Gruppenphase 1 auch nicht optimal für. Und manchmal hat man eben eine schwere Gruppe, man ist neu dabei und nach zwei Ergebnissen sagt man sich, das war es auch schon wieder. Ähm, wir werden wieder als Rival Cup eine Art Lower Bracket einführen, ein einiges kleines Turnier wo eben die Leute mitspielen dürfen, die in der ersten Runde ausgeschieden sind. Also wir haben eine kleine Teilnahmebeschränkung dafür. Also die Leute, die in der ersten Gruppenphase ausgeschieden sind, dürfen sich dann für Februar für diesen Rivals Cup anmelden. 
etwas elitärer Club mit denen, die eben nicht weitergekommen sind. Es gibt Ausnahmen in Einzelfällen. Ähm, einfach uns Bescheid geben, nachfragen. Mehr als ja oder nein sagen können wir da auch nicht. Wir sagen mal so ein bisschen an Turnierleutlinge und Co. Wenn jetzt dann irgendwie ein Yoshi ankommt und sagt, ich würde da gerne teilnehmen, ich nehme das Hauptstück im deutschen Stil schon nicht teil, das wäre zu stark. Das machen wir natürlich nicht. Also man bleibt da so ein bisschen unter sich. Es soll ein bisschen spannend bleiben. Ähm, wahrscheinlich wird es dieses Jahr bei dem Rivals Cup eine andere Vorrunde geben. Und zwar war so ein bisschen der Nachteil, es war meistens immer nur ein Bracket hingeworfen, Best of Three, Single Elimination, Feierabend. Äh, starker Gegner, man ist sofort wieder ausgeschieden, das macht dann wenig Spaß. Also sehr wahrscheinlich wird es da ein bisschen Abwechslung geben. Einfach, dass man dann vielleicht drei Runden Swiss spielt, man hat also drei verschiedene Gegner über drei Wochen und dann kann man immer noch in diese Bracket-Phase übergehen, um da den Sieger auszuspielen. Also dieser Rivals Cup, ähm, wir werden die Infos dazu in zwei, drei Wochen ein bisschen finalisieren. Man kann davon ausgehen, es wird gegen Mitte Februar starten. Mit Ende der Gruppenphase 1 wird es Infos geben zur Anmeldung und zum genauen Ablauf. Aber wie gesagt, es ist ein beschränktes Turnier, nur für die Leute, die ausgeschieden sind aus der ersten Phase. Ähm, ab der zweiten Phase ist es dann zu spät. Dann ist man in den Top 48 in dem Turnier. Das äh, wollen wir da einfach trennen. Das ist quasi unser Äquivalent zu einem Anfängerturnier. Ähm, ob es am Ende 48 Teilnehmer hat oder 30 oder 60, das müssen wir dann sehen. Aber das wären so die Regeln, wie wir sie meistens haben. Und äh, zu den Restreams rein, äh, ganz kurz nochmal dazu. Wir haben ein bisschen was überarbeitet, auch noch mit den Rollen und Co. Das ist dann Speedgaming-Aufgabe, da gebe ich erst mal das Wort an dich ab. Ja, ist eigentlich gar nicht so viel Kompliziertes. Ähm, wir bieten wieder an dieses Jahr, weil das äh, schon seit wir es eingeführt haben, eigentlich immer wieder ankam, äh, optional, dass äh, wenn Runners eine Facecam in ihrem Stream haben, dass wir eben anbieten, die auch zu zeigen. Da bitten wir dann links äh, oder darum, sich dann äh, entsprechend familienfreundlich zu verhalten und äh, ja, daran zu denken, dass hier unter Umständen eben auf speedgaming Leute in den Einstellungen eventuell auch Familien und Kinder zukommen. Deswegen äh, werden wir das Ganze halt vielleicht etwas einschränken, je nachdem, wer da diverse Dinge normalerweise macht oder auch nicht und Cam. Ähm, aber wie gesagt, absolut optional. Man muss sich nicht gezwungen fühlen oder verpflichtet fühlen, irgendwie eine Cam zu haben. Wer sie hat, können wir gerne zeigen. Wer nicht, das ist völlig egal. So waren die Turniere vorher auch immer gespielt worden. Ja, ansonsten, wir werden versuchen, je nachdem, wie wir Kommentatoren und Tracker finden, ähm, so viele Spiele, wie wir zeigen können, auch zu zeigen. Dann, äh, ja... Das Turnier hat unglaublich viele, wir können nicht alles zeigen, aber natürlich gibt es sehr, sehr, sehr viele spannende Spiele, die durchaus passieren können. Und äh, ja, es ist Rando. Jedes Spiel kann äh, sehr, sehr überraschende Wendungen parat haben. Von daher werden wir dann auf eure Hilfe auch immer wieder angewiesen, denn wir brauchen die Kommentatoren, wir brauchen die Tracker, das sind alles freiwillige Leute und äh, ja... Wir machen das in unserer Freizeit, das heißt, je mehr wir davon haben, desto mehr können wir zeigen, desto mehr Rando könnt ihr auch alle schauen. Ja, ansonsten, wer dazu mehr erfahren möchte, findet im Commentary Tracking Channel auf dem deutschen Discord alle weiteren Informationen. Äh, jeder ist willkommen, da werden auch Neulinge an die Hand genommen, ihr kriegt an die, an einen erfahrenen Kommentator an die Seite gestellt, wenn ihr euch mal ausprobieren möchtet. Da muss keiner irgendwie... Angst haben, dass er irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird und dann nicht weiß, äh, wo er was mit sich anfangen soll im Stream. Ja, aber generell, wer möchte, wer mithelfen möchte, wir sehen da immer sehr, sehr gerne, dass die Leute ihre Freizeit dafür investieren, der Community mehr Races darzubringen. Genau, ja. das komplette Regelwerk nochmal und auch äh, nochmal alle Auszüge zu irgendwelchen wichtigen Punkten ist mittlerweile aktualisiert worden hier nochmal auf dem Challenge. Das ist für die Gruppenphase nochmal ein bisschen der Turnierbaum. Er ist noch nicht aktualisiert, er wird noch aktualisiert in den kommenden Stunden. Äh, dafür so lange haben wir die Auslösung hier. Ähm, da ist aber das Regeldokument dran gepinnt, was genau gespielt wird, auch für die Brackets später und auch für die Gruppenphase 2. Für Gruppenphase 1 war es eben der Open Standard und der Casual Boots. Ich weiß gerade die Reihenfolge nicht ganz genau. Ähm, da ist ebenfalls nochmal der Discord auch angepinnt und auch nochmal der Schedule und die Crew-Anmeldung. Also wie gerade angesprochen zum Restream und zum Kommentieren etc. pp. Am besten kurz mal dem Discord einmal sich melden. Dort haben wir auch die Rollen aktualisiert. Es gibt auf dem Discord Rollen, die man sich selber geben kann. Wer Interesse hat, gepinkt zu werden für die Restreams eben als Kommentator oder als Tracker, wenn wir welche suchen, der kann sich die Rolle da gerne nehmen. Es gibt mittlerweile keine Unterscheidung mehr, dass man da irgendwas anderes für machen muss oder haben muss. Dementsprechend äh, dazu alles weitere dort. Auf der Landingpage quasi. Ähm, ja. 
Ich glaube, am Ende bin ich wieder ein bisschen überfordert, da habe ich nicht mehr so viel. Wenn es Fragen gibt und Co. oder irgendwas vergessen sein sollte, wie gesagt, Discord einfach nachfragen. Wir versuchen jetzt gerade eben noch die letzten Interaktionen mit den Bots noch zusammen zu kleistern. Ähm, würde vorsichtig sagen, dass man ab morgen schon spielen dürfte. Sternchen. Es klingt alles danach, als würden die Sachen im Hintergrund so bearbeitet werden, dass ab morgen alles funktionieren sollte, in Anführungszeichen. Genau, also wir, wir haben eine Woche Zeit für die Spiele, also ihr dürft gerne schon ab, mit, ab Montag und aufwärts alle Spiele ansetzen, planen und auch eintragen. Wir müssen noch einen Post machen irgendwann dafür. Das fehlt nochmal irgendwo nochmal eine Übersicht, wo man es einträgt. Das war wir gleich auch nochmal kurz. Und ähm, ja, wahrscheinlich ab morgen. Und dann äh, können die Spiele ja quasi so beginnen. Ich glaube, das ist mal alles. Ja. Ich hab nichts mehr. Dann würde ich sagen, das war's. Wir sprechen Leute an, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wir schreiben nochmal ein, zwei Nachrichten gleich raus. Ich wünsche allen natürlich auch weiterhin viel Erfolg, viel Glück. Vielen Dank für die Begeisterung für das sechste deutsche Turnier. Wir sehen uns hier auf den Restream-Kanälen. Wir versuchen, wie gesagt, jeden zu restreamen. Jeder wird mindestens einmal drankommen, wenn er denn mag. Ähm, alles Weitere, je mehr mithelfen, umso mehr können wir zeigen. Und ähm, in drei Wochen ist es ein bisschen ruhiger. Die nächsten drei Wochen werden hier wirklich, wirklich wild. Und dann sage ich einfach mal rein, Dankeschön, Nightclaw, Ravis, vielen Dank für die ganze Organisation Hintergrund, für das Schweigen quasi. Und ich wünsche allen einen schönen Abend und man hört und sieht sich hier in den laufenden Tagen quasi nonstop. <lacht>